ஹையர் அண்ட் திஸ் இஸ் இஞ்சி இப்போ பார்க்க போகிறது எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் நைன் இது வரைக்கும் என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இப்போ பண்ணிவிடுங்க ஸோ இதில் வந்துட்டு பேரபோல தான் நம்ம வெர்டெக்ஸ் ஃபோக்கஸ் டேரக்ட்ரிக்ஸ் அண்ட் லென்த் ஆஃப் த லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் இவ்வளவும் கண்டுபிடிக்கணும் நார்மலாக ஒரு பேரபோலனா எப்படியெல்லாம் வரும் ரைட் ஹேண்ட் சைட் பார்த்துருக்கலாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பார்த்துருக்கலாம் இந்த மாதிரி அப்வர்ட் சைடில் இருக்கலாம் டவுன்வர்ட் சைடில் இருக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டும் இந்த சம்க்கு இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஏன்னா இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வந்திருக்கு இல்லையா ஸோ ரைட் அண்ட் லெஃப்ட்னால் நமக்கு ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏஎக்ஸ் வரும் இல்லைனா மைனஸ் ஃபோர் ஏஎக்ஸ் வரும் ஸோ இந்த ரைட்டும் லெஃப்ட்டும் பாசிபிள் இல்லை இந்த அப்வார்டா அல்லது டவுன்வார்டான்னு பார்த்துடலாம் ஸோ என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஒய் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் நமக்கு கொடுத்துருக்க இக்குவேஷன் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இந்த ரெண்டு வேல்யூ நான் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடுறேன் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் ஒய் இந்த பக்கம் வரும்போது ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் மைனஸ் ஒன் இந்த பக்கம் வரும்போது ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் இப்போ என்ன பண்ணான்னா ரெண்டு பக்கமும் ஒரு ஃபோர் ஆல நான் ப்ளஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த பக்கமும் ப்ளஸ் ஃபோர் அதே மாதிரி ஈக்குவேஷனுக்கு இந்த பக்கமும் ப்ளஸ் ஃபோர் அதாவது ஒரு பக்கம் மட்டும் ப்ளஸ் ஃபோர் பண்ணிங்கன்னா தப்பாயிடும் ரெண்டு பக்கமும் அதாவது இக்குவேஷனுக்கு ரெண்டு சைட்லேயும் போத் சைட்ஸ்லேயும் நம்ம ப்ளஸ் ஃபோர் பண்ணால் தப்பு கிடையாது ஏன்னா ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் கேன்சல் ஆனால் கூட நமக்கு பேலன்ஸ் மறுபடியும் அதே வேல்யூ தான் கிடைக்கும் ஸோ வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது அதுக்காக ரெண்டு பக்கமும் ப்ளஸ் ஃபோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் இது எப்படி எழுதலான்னா எக்ஸ் மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள் இது ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் அந்த மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் எழுதுவோம் அப்புறம் மைனஸ் நான் போட்டு காமிக்கிறேன் எக்ஸ் மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர்னா ஃபார்மில் என்ன ஃபஸ்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் வரும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி வரும் அப்போ டூ இன்டூ எக்ஸ் இன்டூ டூ ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் வரும் பியோட இடத்துல இங்கே டூ இருக்கா அப்போ டூ ஸ்கொயர் வரும் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே இருக்குது மைனஸ் டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் இன்டூ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் வந்துருமா ஸோ அது அப்படியே இருக்குது ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர்னா ஃபோர் அதுவும் அப்படியே இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்கதை நான் இந்த மாதிரி ஷார்ட்டாக எழுதியிருக்கேன் என்ன ஃபார்முலானா ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா படி அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருந்தத இந்த மாதிரி ஷார்ட்டாக எழுதியாச்சு ஈக்குவல் டு இந்த பக்கத்தில் பாருங்கள் ஃபைவ் ஒய் ப்ளஸ் இது ரெண்டத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஃபைவ் தான் வரும் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இது ரெண்டத்துலேருந்து நான் ஒரு ஃபைவை வெளில காமனாக எடுக்கிறேன் எடுத்துகிட்டா ஃபைவ் வெளில போயிடுச்சுன்னா இங்கே ஒய் இருக்கும் ப்ளஸ் இங்கே ஃபைவ் வெளில போயிடுச்சுன்னா ஒன் மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போது இது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ இன்டு ஒய் மைனஸ் கே இந்த ஃபார்மேட்டில் தானே இருக்குது ஸோ இந்த இக்குவேஷன் எப்படின்னா பேரபோலா அப்வர்ட் சைடில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் இந்த ஜென்ரல் ஃபார்மேட்டுக்கு நம்ம இக்குவேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதுலேருந்தே நமக்கு தெரியுது இந்த மாதிரி பேரபோலா அப்வர்ட் சைடில் தான் இருக்குன்னு இதுலேருந்து இப்போ வெர்டெக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இனி இவ்வளோ தான் இதுலேருந்து கொஷினில் கேட்டிருக்கிறது ஒவ்வொன்றா நம்ம தாராளமாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இதே இதே என்ன கம்பேர் பண்ணுவோம் பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச்சோட இடத்துல ஹெச்சை கம்பேர் பண்ணலாம் ஸோ மைனஸ் ஹெச் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ இருக்கு இல்லையா ஸோ மைனஸ் மைனஸை கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஹெச்சோட வேல்யூ நமக்கு டூ அடுத்தது கேயை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அதாவது கே ஈக்குவேட் பண்ணலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் கே இங்கே ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது ஸோ மைனஸ் கே ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ இதுலேருந்து கே ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் ஸோ கேவோட வேல்யூ கிடச்சிடுச்சு அடுத்து இந்த ஃபோர் ஏவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபோர் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இந்த ஃபோர் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸோ என்ன ஆகும் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இந்த ஃபோர் இந்த பக்கம் வரும்போது டிவைடில் வந்துடும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த மூணு வேல்யூ தான் நமக்கு தேவைப்படும் இப்போ முதல் வெர்டெக்ஸ் வெர் அதாவது வெர்டெக்ஸ்னா நம்ம ஏன்னு எடுப்போம் இல்லையா ஏ ஆஃப் ஃபார்முலா என்ன ஹெச் கமா கே அவ்வளோதான் ஸோ ஏ ஆஃப் ஹெச்ன்றது நமக்கு டூ கமா கேன்றது மைனஸ் ஒன் வெர்டெக்ஸ் கிடச்சிருச்சு அடுத்தது ஃபோக்கஸ் ஃபோக்கஸ்க்கு நமக்கு ஃபார்முலா இருக்குது எப்படின்னா ஃபோக்கஸை நார்மலாக நம்ம எஸ்ன்னு எடுப்போம் இல்லையா அப்படி எடுத்துக்கலாம் எஸ் ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் ஹெச் கமா ஏ ப்ளஸ் கேன்னு எடுக்கணும் ஸோ இதில் நாம் எஸ் ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் ஹெச்சோட வேல்யூ நமக்கு இங்கே டூ ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் டூனால் டூ
அதாவது கேயோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன்றுன்னு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஏயோட வேல்யூ நமக்கு ஏயோட வேல்யூ ஃபைவ் பை ஃபோர்னு எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ ஃபைவ் பை ஃபோர் ஓகே இப்போ என்னாகும் ஒய் ஈக்குவல் டு இதை அங்கே க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபோர் இருக்குது இல்லையா அப்போ என்னாகும் இதுலேருந்து ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோரும் நமக்கு மைனஸ் நைன் டிவைடட் பை ஃபோரும் கிடைக்கும் இனி இதை அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ஸோ ஒய் ப்ளஸ் நைன் பை ஃபோர் ஈக்குவல் சாரி மைனஸ் நைன் பை ஃபோர் ஈக்குவல் டுக்கு இந்த பக்கம் வரும்போது ப்ளஸ் நைன் பை ஃபோர்னு ஆகிடும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபோர் அங்கே க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் நைன் டிவைடட் பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு ஆகும் இப்போ ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் நைன் இந்த ஃபோரை இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ஸோ இந்த பக்கம் கொண்டு போகும்போது ஜீரோ இன்ட்டு ஃபோர் நமக்கு ஜீரோன்னு வந்துடும் திஸ் இஸ் த இக்குவேஷன் ஆஃப் அர் டேரக்ட்ரிக்ஸ் அதுக்கப்புறமா லென்த் ஆஃப் த அதாவது லென்த் ஆஃப் த லேட்டஸ்ட் வெப் ரெக்டம் அவ்வளோதான் ஸோ லென்த் ஆஃப் த லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ அவ்வளோதான் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு நமக்கு இங்கே ஏவோட வேல்யூ என்ன ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபோர் இல்லையா ஸோ ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபோர் ஃபோர் ஃபோரை கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ லென்த் ஆஃப் த எழுதிக்கோங்க லென்த் ஆஃப் த லேட்டஸ்ட் ரெக்டமோட வேல்யூ ஃபைவ் அவ்வளோதான் இந்த சம் கேட்டதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் தேங்க்யூ டோன்ட் ஃபர்கிட்ட